Ciao ragazzi, ci avviciniamo alla sfida contro il Porto, ma la cosa che voglio dirvi oggi, e ve la spiegherò, è questa. Questa doppia sfida può determinare le sorti economiche di questa stagione, ma non solo, anche della prossima, cioè del mercato estivo, quello che parte da luglio, perché questa stagione si chiude il 30 giugno, però poi da luglio parte il nuovo mercato e l'Inter dovrà comunque fare dei risultati anche lì, perché insomma le plusvalenze sono, bisogna farle perché l'Inter ha troppi costi rispetto ai ricavi, quindi bisogna sostenere con delle cessioni ogni volta. Questo è il punto, il problema dell'Inter sono i costi, i costi dell'Inter sono troppo alti. Ora veniamo, poi ne parliamo in dettaglio, adesso partiamo da un punto cruciale, perché ho visto che in, queste, in questi ultimi giorni sono circolate delle cifre per quanto riguarda il famoso quarto di finale, quindi il passaggio oltre il porto, se l'Inter dovesse fare l'impresa, eccetera, ehm, che varrebbe 20 milioni. In realtà non è così, vale ben di più, eh, sia oggettivamente, ma sia anche per delle ricadute, per degli effetti indiretti che poi si possono avverare. Quindi eh, conta, conta ben di più, adesso vi do le cifre esatte. Ovviamente eh, vi ricordo di lasciare like al video, condividetelo, fatelo sapere anche agli altri interisti, perché eh, insomma eh, occorre fare anche un po' di, di informazioni su queste cose qui, perché sono cose che poi hanno un impatto sul campo, cioè i numeri, ehm, i, i, gli introiti, i successi, eccetera o il calciomercato, hanno degli effetti poi sulla costruzione della squadra, sui conti della squadra e quindi sulla possibilità di poi di prendere dei giocatori o di non venderli, ecco no? Quindi è importante. Ora partiamo, proprio, partiamo dall'inizio, cioè quanto incasserebbe l'Inter se passasse ai quarti, cioè se superasse il Porto. Porto che, bisogna dirlo prima di tutto, è una squadra, una signora squadra, una signora squadra perché ha vinto... Uh, il suo girone arrivando prima prima nel girone di Champions un girone in cui c'era comunque l'Atletico Madrid c'era il Bayer Leverkusen e il Club Bruges quindi un, un discreto girone cioè comunque abbastanza equilibrato e l'ha vinto con distacco quindi attenzione e per quello detto impresa chiaramente è alla portata non è un'impresa faraonica titanica però è una partita è una doppia sfida importante ora um, il passaggio uh, ai quarti quindi superare il porto significa incassare 10 milioni,6 quindi 600 mila euro ecco però attenzione ovviamente il passaggio dei, ai quarti comporta anche che dopo, che dopo tu dovrai fare altre due partite di cui una in casa quindi significa incassare altri soldi allo stadio e si cioè, posso stimare a prescindere dalla squadra che se andiamo ai quarti di finale dopo dieci anni o quant'altro è chiaro che faremo almeno l'incasso di questa volta col porto forse di più quindi almeno sette e mezzo otto otto milioni dovremmo arrivarci ok uh, e quindi siamo già a, a quasi 19 milioni dieci e mezzo più otto siamo lì no oltre a questo c'è da dire un'altra cosa se vogliamo passare ai quarti per logica, capite anche voi cosa significa? Vuol dire che abbiamo battuto il Porto almeno una volta e almeno un pareggio, diciamo così, no? Alme sem per farla semplice. Quindi significa, sapete che per ogni vittoria in Champions si guadagnano dei milioni, 3 milioni a vittoria, un milione circa a pareggio, quindi significa almeno altri 4 milioni, se poi siamo bravissimi, vinciamo due sfide, eh, allora sono 6, ok, però sono altri milioni, quindi siamo già ben oltre i 20, siamo ai 23, 24, potenzialmente anche 25. Poi c'è da dire che scattano dei premi degli sponsor, di alcuni sponsor che hanno anche questa clausola che se l'Inter va avanti e ottiene dei risultati e scatta magari un premio maggiorativo e tutto, magari sono degli altri milioncini, degli altri soldi in più. Oltre a questo ci cioè, sono altre cose che si aggiungono ragazzi, di cui non si parla mai perché i giornali già non sanno contare, figurati poi se conoscono anche di quello di cui trattano, a chiedere troppo. Quindi, um, quindi ci sono altre due cose, anzi tre cose ci sono. La prima se vai avanti in Champions League c'è un aumento del rank, dei ranking sono due, il primo è quello decennale che, che riguarda i successi che hai avuto nelle coppe europee tutte nel, nell'arco degli ultimi dieci anni e in base a dei, dei punti ho già spiegato altre volte come funzionano in base a questi punti accumulati eh, deriva praticamente l'ammontare 
di alcuni premi che ti vengono dati per l'anno successivo quindi avremo anche un miglioramento della nostra, nostra posizione decennale che l'anno prossimo ci, ci garantirà magari qualche soldino in più se partecipiamo alla Champions oltre a questo sempre l'anno prossimo avremo anche un balzo perché siamo lì adesso siamo a, a cavallo superare il porto andare ai quarti di finale significa prendere altri punti anche per l'altro rank che è quello quinquennale ok che ehm, praticamente eh, cosa comporta cioè comporta il fatto del, del, dell'aumento della fascia del, della tua fascia della, di appartenenza della champions quindi adesso siamo in terza fascia l'anno prossimo magari saremo in seconda fascia questo significa che sarà ancora più cioè sarà più facile il girone che ci può arrivare probabilmente quindi questo ci garantisce anche un po' dei ricavi magari un po' più sicuri cioè abbiamo il girone prossimo eh, un po' più alla portata quindi sono ricavi che adesso abbiamo dovuto guadagnarci sudando e, ed erano un po' impreventivati perché contro il Bayern e il Barcellona no, eh, era un po', par, insomma, un po difficile eh. invece l'Inter ha fatto un'impresa veramente clamorosa l'anno prossimo potrebbe essere più semplice quindi questi recavi, recavi potrebbero essere abbastanza messi diciamo come preventivo a bilancio in, in maniera un po, più, un po' più facile pensate che quest'anno infatti l'Inter si aspettava di finire terza ai gironi e di fare l'Europa League cioè l'Inter quando compone la rosa ha, cioè, ha in mente dei costi, dei possibili ricavi, fa un preventivo, un previsionale, no? con cui va a, 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 a fare diciamo così, la rosa in estate. Poi cioè, si svilupperà la stagione, quello che viene di più meglio, però stai basso di solito sugli obiettivi, no? perché quello che viene di più meglio, ma non è che puoi sparare, ah vinceremo tutto eh, e compri l'ira di Dio e poi non succede e sei, sei disastrato no? quindi l'anno prossimo magari potremo anche magari spendere qualcosa in più in estate in idea no? avendo l'idea di avremo un girone più semplice oppure vendere qualcuno in meno in estate detto questo um, detto questo poi si aggiungono altre cose altre due cose la rivalutazione di alcuni giocatori perché più vai avanti in Champions e più anche i giocatori hanno più appeal, sono più attrattivi, vengono più visti e quindi magari c'è qualche, qualche squadra in più che attenziona qualche nostro giocatore che vogliamo vendere o oppure che abbiamo bisogno di cedere, pensiamo a Dumfries ma pensiamo anche per esempio a Gosens, a Correa, adesso domani non giocherà, però magari la prossima, oppure se andiamo avanti, eh, metti caso che una volta fa uno spezzone, va decente, eh, e qualcuno lo vede, tracchete e magari lo imbarchiamo, capito? Gosens, stessa cosa, eccetera, eccetera. Oltre a questo, per concludere, ci sono anche uh, la rivalutazione del brand Inter, perché più ti fai conoscere, più vai in alto in competizioni internazionali, più ti fai conoscere e quindi i, uh, gli sponsor futuri magari... Cioè, riesci ad attirarli uh, con dei diciamo in modo tale che ti possano dare più soldi ecco no riesci ad avere un valore un'appetibilità un'attrattività superiore quindi puoi incassare di più anche uh, già dalla prossima stagione o nei prossimi anni senza contare che poi c'è anche un discorso societario che sapete ehm, Zhang cerca un socio di minoranza o magari di maggioranza si vedrà è tutto se l'Inter cresce eh, anche a livello di, di, di brand è chiaro che cresce anche come valore in generale come società e questo può comportare anche delle altre cose ma questo è un altro discorso quindi capite che è ben di più dei soli 20 milioni sono fattivi proprio puri oggettivi sono almeno 25 barra 30 e indirettamente sono altri x dipende no in base alle variabili che vi ho detto ma sono almeno 30 fissi più x che dipende da, dalle cose oltre a questo c'è un altro discorso da fare cioè, come vi dicevo prima, l'Inter aveva preventivato quest'anno di arrivare terza nel girone, un girone allucinante, Inzaghi e la squadra sono riusciti a fare veramente una grande competizione, ma nelle coppe l'Inter, insomma, in questi due anni con Inzaghi va decisamente forte e ha fatto l'impresa. Eh, siamo arrivati ai quarti, bene, e quindi si può dire che i soldi che adesso arrivano in più, cioè siamo arrivati, scusate, agli ottavi, i soldi che arrivano in più valgono come una plusvalenza in realtà eh, già i soldi derivati al, al, dal passaggio del girone 
sono una sorta di plusvalenza però è anche vero che l'Inter ha avuto una grana quest'anno cioè il famoso eh, disastro con Digital Beats quindi i soldi in meno quindi in qualche modo eh, la magia dell'Inter di arrivare agli ottavi superare il Barcellona eccetera è stata praticamente assorbita da questa disgrazia eh, di, del discorso Digital Beats quindi però siamo riusciti a, t- a tamponarla altrimenti significava dover vendere qualcuno ancora in, in più oltre a quelli che dovremmo vendere capite ehm, quindi eh, ora però siamo pari con la, con, la, con, la, con la sfiga diciamo così quindi se adesso dovessimo andare agli ottavi ah, scusate agli, agli, vabbè, dagli ottavi ai quarti eh, varrebbe come una sorta di plusvalenza cioè sono soldi inaspettati che di fatto sono un guadagno puro no? per, per l'Inter di quest'anno quindi questo comporta che potremo fare una cessione in meno. Che cosa significa? Significa l'Inter entro giugno attualmente deve circa fare un 50 milioni, perché quest'estate abbiamo venduto praticamente nessuno. Cioè abbiamo venduto poca, poca roba e quella poca roba non ha garantito plusvalenze. A parte Casadei, Pinamonti per esempio non ha garantito plusvalenza, ha garantito 2-3 milioni di plusvalenza, cioè l'Inter va a fare tipo 70. Dove siamo? Quindi ce ne mancano parecchi all'appello, almeno una cinquantina. Questo significa che non basta vendere solo Dumfries, perché se Dumfries lo vendiamo forse a 40, forse, fai le presuvalenze circa di 30 milioni, ne mancano altri all'appello. E quindi magari tocca vendere anche Brozovic, magari in questa stagione qua. Brozovic è un altro indiziato per partire, eh, ve lo dico. Bro- Brozovic e Dumfries sono quelli lì. Poi adesso salta fuori anche di Di Marco, ma spero di no. Quindi, mm, quindi se dovessimo ottenere... I quarti, ok, i quarti, vuol dire incassare quei 25-30 milioni fattivi, oggettivi, intanto, in perché poi ci sono gli indiretti, ma poi sarà dopo, ma attualmente quei milioni in più e ti consentono, per esempio, di non cedere Brozovic in questa stagione e quindi di lasciare, comunque partirà magari, però lasciare il, la sua cessione per luglio e questo significa che ti porti già avanti la prossima stagione e non devi vendere Brozovic e Dumfries in questa per poi rivenderne un altro a luglio perché scatta la nuova stagione bisogna fare altre presuvalenze anche là e quindi magari vendi Brozovic, Dumfries e Bastoni e Barella e Lautaro dopo no? Eh, per dirne due o tre eh, capite? Quindi è molto importante questa, qua, questa, questa partita, so, non solo per questa stagione, per i eh, successi, le cose, i soldi di, di questa stagione, ma anche perché ha un impatto sul mercato anche prossimo e sul depotenziamento della rosa prossimo che possiamo evitare. Anzi, io ho fatto una bozza che vi farò vedere prossimamente dove si può addirittura abbassare i costi e potenziare la rosa. Ma vabbè, sappiamo che poi l'Inter farà esattamente il contrario. Uh, questa è la nostra dirigenza, ahimè, è che fa cappelle, ne ha fatte parecchie ultimamente. Speriamo che si redima. Detto questo, um, ho finito, nel senso che ho spiegato tutto. E spero che sia molto chiaro ed è molto, molto, molto matematico il discorso. Non ci sono tante opinioni. È così, ragazzi. E poi concludendo, ricordo una, concludo con una piccola cosa per fare chiarezza se magari qualcuno è nuovo e non, non mi segue da tempo. Il problema dell'Inter non è tanto in questo momento la proprietà o il fatto che non si mettano soldi, perché non è sano dover mettere sempre soldi tutti gli anni in aumenti di capitale, vuol dire che il business non funziona. Il problema dell'Inter, in realtà l'Inter i ricavi ne ha anche, eh, il punto è che gestisce male questi, reca- questi ricavi, fa acquisti sbagliati che costano troppo rispetto a quello che rendono, e non ha coraggio di fare a volte scouting eccetera eccetera questo è un problema numero uno e questa cosa comporta costi troppo alti i costi che ha l'inter i costi rosa cioè gli ingaggi e ammortamenti che ha l'inter sono troppo alti troppo alti rispetto a quello che possiamo permetterci e per il campionato in cui giochiamo ok questo è il punto pensate che il napoli ha, una, ha uh, ingaggi che sono la metà dell'inter la metà e tranquillamente è competitiva no? lo vediamo eh, il Milan stesso ha 40 milioni di ingaggi in meno la Roma pure la Lazio la metà, la metà dell'Inter e la, l'Atalanta un quarto non dico che bisogna andare come l'Atalanta ci cioè mancherebbe altro però si possono abbassare un po' gli ingaggi e eh, performare ugualmente eh, pensiamo alla follia di aver preso Lukaku so, già solo quello sono 22 milioni 20, 21 milioni già in questa stagione qua per un prestito non è neanche tuo quel giocatore lì è, è demenziale e poi sicuramente anche altri acquisti che insomma non hanno performato a dovere Gosens è un altro acquisto che in questo canale abbiamo chiamato da subito come 
come non funzionale e non dicendo che Gosens è scarso Gosens è un buon giocatore ma non è funzionale a quello che serviva all'Inter e questo si poteva vedere col segno del prima qui l'abbiamo spiegato, detto a più riprese e il perché e il per come all'epoca purtroppo l'Inter non ci ha visto è andata a prendere Gosens quando si poteva prendere Kostic per, per dire alla metà del, del prezzo e sarebbe stato molto più funzionale per quello che ci serve per come giochiamo ok? queste sono cose che paghiamo questi sono costi che poi ti inducono a dover cedere per rifinanziarti quando bisogna cedere non lamentatevi con la proprietà che bisogna cedere ecco eh. lamentatevi con la dirigenza che il budget che ha gli incassi che l'Inter ha li, li gestisce male e ha troppi costi per, sost- per sostenerli bisogna sempre cedere 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 una volta uno una volta l'altro bisogna che finisca sta roba qua bisogna ridurre i costi a bilancio fare acquisti sensati e non ascoltare la massa che vuole il nome che vuole questo che vuole quell'altro bisogna ascoltare la gente competente gli scouter gli scout scusate gli scout o comunque chi ha un po' di, di cervello che vede il calcio in maniera anche un, un po' moderna eh, ragazzi questo è il punto eh, non ci sono risorse infinite non esistono per nessuna squadra la Juventus è vero che ha altri stipendi ma è anche vero che per sostenere quegli stipendi avete visto cosa ha fatto ecco l'Inter non fa esattamente quelle cose lì però, eh, però aumenta i debiti e a un certo punto le cose non funzionano più se si va in fallimento no? quindi è questo il problema del calcio italiano soprattutto di squadre come l'Inter ragazzi vi saluto forza Inter e eh, forza la qualità ragazzi soprattutto forza la qualità sostenere la qualità condividete il video iscrivetevi al canale e fate la sub perché merita eh, ne vale la pena e così entrate nel gruppo Telegram e la, e la parliamo di un sacco di cose mi raccomando forza Inter ma la qualità ragazzi in tutto quello che si fa caspita Inter non solo nel palleggio tecnico ma anche nelle scelte che si fanno ciao ragazzi